ссылку на, на тему Reve этого отрывка. Revelation 2, Откровение 2, 1-7. Проповедуете об этом из этого отрывка, из этой главы? Yes. Я очень часто проповедовал из этого отрывка. И затем я говорю, о, нам нужно любить друг друга. Love one another is important. А? И любовь к другу это очень важно. But when I really sit down and study the word of God, when I really sit down and study the word of God, я на самом деле серьезно сяду и изучу Слово Божье. I found out, hey, no, this Bible here is not talking about loving one, то я one another. Говорю, нет, здесь не говорится о любви друг к, друг, к другу. The first love of the Church in, in Ephesus Но первая любовь этой эфесской церкви was something else. Это что-то другое было. So today I'm going to share with you what was the first love of this Поэтому church. Поэтому сегодня я буду говорить о том, что это была за любовь, их первая любовь, эфесской ah, церкви. The Lord said you have been very high. И Господь сказал, ты был очень высоко. Or this something that you love so much at высоко, the beginning то, of the church. Где-то высоко, что тебе нравилось в самом начале церкви. Now you must go back а to теперь, that standard. Тебе нужно возвратиться туда в это состояние, в это положение. And to Lord, to our Lord Jesus Christ. The Lord said, "This is very important to me." И Господь Иисус Христос говорит, что это очень важно для меня, для самого Господа. Until the Lord Jesus said, "If you don't go back there, I will take away your lampstand." Если ты не возвратишься туда, то я заберу твой светильник. This is really something very serious. Это что-то очень серьезное. So we we'll ha we have to know what was the first love of the church in in. Поэтому нам нужно знать, что же это была за первая любовь церкви Ефесской. So what do you think? What was that? Поэтому, как вы думаете, что это было? Как First это проявлялось? Love. Первая любовь. What? Что? Сильная любовь. Powerful love. Strong love. Uh, страстная. Passionate love. Love. Pas love. Passionate. Passionate, powerful, strong. Yeah, something like that. <laughs> что -то, да. yeah. что -то в этом роде, okay, да. if we want to find out the answer, Если вы хотите узнать we go ответ, back to the history of the church in Ephesus, церкви с Фесской, посмотреть. And let's see how the church was started. И посмотреть, как началась церковь. What was those important things when they first started the church? Как только они начали, какие основные были темы? Then we can turn to Acts of the Apostle chapter 19. Acts chapter 19 verse 1 and 1 to 7. So, sister, you can read from verse one to verse seven. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел прошед верхние страны и прибыл в Эфес и нашел там некоторых учеников. Сказал им: Приняли ли вы Святого Духа, уверовавшие? Они же сказали ему: Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им: Во что же вы крестились? Они отвечали: Во Иоанна крещения. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавшие это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Церковь в Эфесе началась от проповеди этого молодого проповедника Аполлоса. Аполлос was himself a good preacher. Аполлос был хорошим проповедником. A fervent preacher. Им пылким, горячим проповедником. But he was not yet well trained. Но он еще не был хорошо подготовлен. He has not graduated from the Bible school yet. Он еще не закончил библейскую школу. He only preached about the water baptism. Он только проповедовал о водном крещении. But he did not teach about the Holy Spirit. So one day, Apostle Paul came to visit this church. Paul has something in his heart. He felt that something was missing in this church. What was that something missing? Paul asked, 
Have Павел you спросил, received the Holy Spirit when you believe? Дух Святой, когда вы уверовали? No, this is the center. Это центр. Of the whole issue. Paul was very sensitive. Той ситуации, той проблемы. Павел был очень чувствительным. He felt that something important was missing. Он почувствовал, что что-то важное не хватает. So he managed to find out. И то, что он и узнал. Have you received the Holy Spirit? То, что у него получилось узнать, приняли ли вы Духа Святого? They say, what? Они спрашивают, что? What is that? Что это такое? We haven't heard of it. Мы даже не слышали об этом. And Paul explained to them about Holy Spirit. И Павел объясняет им о Духе And the Духе Bible Святом. said Paul laid hand and prayed for them. И, как говорится, Павел возложил and руки на них, молился за них. Spirit, и они приняли Дух Святой. And they began to pray in tongue and prophesy. И пророчествовать. И было 12 Of them. И их было 12. Ah, a new small church. И новая маленькая церковь. This was how the church started. Ah? This was how the church in Ephesus Это started. Это начало было этой церкви started в Ефесе. When Paul prayed for them to receive the power Когда of the Holy Spirit. Павел идет к ним молится, чтобы они приняли Дух Святой. And the Bible say the uh, apostle Paul Continue. Stay there for more than two years. Потом там даже говорится, Павел оставался в Фесе больше двух лет. Teaching them the word of God every day. Учил их слову Божьему каждый день. Wow, how would you like to have a pastor like the Apostle Paul? Как бы вы хотели иметь такого пастора, как апостол Павел? Come to your church, come to your Bible school for two years. Пришел в вашу церковь или школу на два года. Teaching you every day. Учит вас каждый день. About everything. Во всем. That you have to know. И что вам нужно знать? Not only teaching you the word of God. Не только учит вас слову Божьему. But also praying for you. Но также молится о вас. Let's see. Verse eleven. Одиннадцатый стих. Okay, verse 10. This went on for two years, so that all the Jews and Greek who lived in the province of Asia heard the word of God. Это продолжалось до двух лет, так что все жители Азии слышали проповедь о Господе Иисусе как иудеи, так и эллины. Paul was preaching the gospel, teaching the word of God every day, everywhere in that province. учил слову каждый день в той провинции. So everyone. Jews and non-Jews, Jews and Gentiles and Greeks, all heard the word of God. And God worked extraordinary miracle through Paul. Even the handkerchief and aprons from Paul. Так что возлагали платки по ясаня на больных. Carried power. To heal the sick, to cast out demons. Так что прекращались болезни, злые духи выходили из них. Was that powerful? Было ли это сильно? Even handkerchief, even aprons. Даже платки. Carries power. Даже платки, даже одежда передавала его силу. And as a result. И как результат. Verse eighteen. Восемнадцатый стих. To twenty. До двадцатого. So please read. Eighteen to twenty. Восемнадцатый двадцатый. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои. А из занимавшимися чародейством довольно многие, собравшие книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драх. С такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. So a lot of people believe in Jesus и многие уверовали в Иисуса. And openly confessed their sins. И открыто исповедовали грехи. And And take down all the idols, take out all the books of idol worshiping, and burn them. Книги об идолопоклонстве, в чародействе приносили, сжигали их. And in this way, the word of the Lord spread widely and grew in power. Так что возрастало, возмогало слово Господне. So within these two years, и за эти два года, many people came to Christ. Многие люди пришли ко Христу. Many people repented from their sins, from idol worshiping. Многие покаялись в грехах, в идолопоклонстве. The whole city was transformed. Весь город преобразовался. That was the church in Ephesus. Это была церковь Ефеска. This is, this was, the first love of the church. И это была их первая любовь. The love, the teaching of Paul. Любовь, учение Павла. 
the powerful teaching of the word of God. Сильное учение из слова Божьего. And the powerful demonstration of the power of God. И сильное проявление силы Божьей. That is the word and the power. Это сила, слово и сила. In great intensity. И с большой очень интенсивностью. In great demonstration. И с большим проявлением. And the whole province was affected. Whole province, whole region was affected. Так что это повлияло на всю эту местность. The whole city of Ephesus was affected. И также повлияло на весь Эфес, на весь город. The word of God spread widely and powerfully. И слово Божье сильно, очень сильно распространялось и очень широко. This was why and what the Lord said: you were the height on the height. Поэтому Господь сказал: вы были на высоте, а вы не спали оттуда. Now you have to go back to the height. Теперь возвратитесь на эту высоту. This is what the Lord wants from the church. Это он хотел от этой церкви. Ага. Do you want to say Amen? Хотите сказать Аминь? You have to say Amen. Вам нужно сказать Аминь. Кстати. Before I forget. Если я забыл или забуду. Are you sure? Вы уверены? Да. Аминь. Амин. Окей. Then we can go on. Yes. Book of Ephesians. Ephesians. Yeah. Chapter one. Ephesians. Ephesians. The first verse thirteen. Thirteen. Yes. Please read. Днем и вы, услышавшие слово истины, благоествования вашего спасения, уверовавшие в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Paul was trying to remind Christians in Ephesus. Павел пытался напомнить верующим в Ефесе. Do you remember? Помните ли вы? The moment you believe in Jesus. Тот момент, когда вы уверовали в Иисуса. What happened in your life? Что произошло в вашей жизни? You heard the word of God's your salvation. Вы услышали слово вашего спасения или Евангелие? And having have believed, поверили ему. Having believed, you received the Holy Spirit. Когда поверили, приняли дух святой. You were sealed with the Holy Spirit. Вы были запечатлены, запечатлены духом святым. Okay, and then verse. Fifteen to. Пятнадцатый стих. Nineteen, fifteen to nineteen. Because I, hearing of your faith in Christ Jesus and love for all the saints, I constantly thank God for you, remembering you in my prayers, so that God, the Lord of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, gave you the Holy Spirit of knowledge and understanding, and opened your eyes and your heart, so that you would know what is the hope of His calling and what is the glory of His inheritance for the saints, and how the riches of His glory for the saints, and how the riches of His glory for the saints, and how the riches of His glory for the saints. Верующих по действу державной силы Его. Yes. Paul said, Павел сказал, For this reason, по этой причине, you, Я молюсь о вас, so that the eyes of your mind чтобы be open глаза вашего разумения, мозгу вашего разума открылись, увидели это нечто, поняли это нечто. По этой причине, какой причине, по всему, Believe in Jesus, become the sons and daughters of God. For forgiven of all your sins, and receive the Holy Spirit. For forgiven of all your sins, and receive the Holy Spirit. And receive the Holy Spirit. And now I pray for you. 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 Надежда Божья для вас. And what are the glorious inheritance that God wants to get from you? Славное наследие, которое Бог хочет дать вам. And what is the great power that is at work in you? Великая сила, которая действует в вас. Ah, so Paul was praying for these three things. Поэтому Павел молился об этих трех вещах. Ah, or Paul was praying for the Christians in Ephesus so that they will know and understand this. 
И Павел молился об этих ефесянах или верующих в Ефесе, чтобы они понимали, что это значит. Три вещи. Первое. Чтобы вы знали, в чем состоит. В чем состоит великая надежда, которая есть у Бога для каждого из вас. Так же, как и мы, как родители. We send our children to school, to college, to university. And the parents has, have great hope for the children. Hope that they will study well. And have great future. Great success. Great success and achievement. Большой успех, большие успехи и достижения. So God Himself gave us His, gave us His own Son, died for us. Своего сына, который умирает за нас. Gave us a new life through Jesus Christ. Дает новую жизнь в Иисусе Христе. And now He expects something from us. И теперь он от нас ожидает нечто. Ah, He wants us to. Do something great for him. Он хочет, чтобы мы сделали для него что-то большое. So that you understand what is the hope. Также Павел говорит, чтобы вы поняли, в чем надежда великая, которая Бог надеется. Какая надежда есть у Бога. So we are to fulfill the hope of God. И потому мы должны исполнить эту надежду Божью. So that God will not be disappointed with us. Бог не не то что разочаровался, расстроился за нас. In order to fulfill God's hope in our life. И для того чтобы исполнить эту Божью надежду в нашей жизни. In order that God may not be disappointed with us. И чтобы so that God will not disappointed with us. И чтобы Бог не расстроился за нас. So we have to do great things for the Lord. И God expects us to do great things for Him. Нам следует вещи для Бога. Он ожидает это для нас. Right? Amen. правда? So now you go out and do something great. Поэтому теперь вы идите и делайте что-то великое. That he has for you. Надежда Божья для вас. Он надеется на вас. Yeah. So in the church we do not produce weak Christian. Поэтому That is not the will of God. Воля Божья не в том, чтобы мы в церкви производили слабых христиан. But there are so many weak Christian around. Но вокруг нас так много слабых христиан. God seeing from above. Бог смотрит сверху, видит все сверху и делает так. Если бы вы были Богом, как бы вы себя чувствовали? О, все эти христиане. Я отдал своего единственного сына Иисуса. Он умер за тебя на кресте, страдал. Prepare the salvation for you. Также подготовил путь для вас. I send you the powerful Holy Spirit. Также послал могущественный дух святой для вас. I expect all of you become strong and mighty. Я ожидаю, что все вы станете сильными и могущественными. Have dominion over the earth. И будете владычествовать, управлять на земле. And yet, и все же, all the Christians are weaklings. So weak. Что все христиане слабаки, слабые. Cannot heal the sick. Не могут исцелять от болезней, не могут изгонять демонов. So God was disappointed. Поэтому Бог был разочарован, расстроен. Pray that your eyes be open, so that you understand. Я молюсь, чтобы ваши глаза открылись, чтобы вы поняли, какая надежда Бога для вас. God expects you to do great things. И Бог ожидает, что вы будете делать это. This was the first love of the church in Ephesus. Это была первая любовь, которая обладала Ефесская церковь. You say? Вы видите? Amen. You say? You say Amen. Ah, and you said. Said. What did you say? And number two. What was it? Number two. Okay. Verse 18, I pray also that the eyes of your heart be, may be enlightened in order that you may know the hope to which 
He has called you. That is the hope. And number two, the riches of his glorious inheritance in the saints. Просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его и какое богатство славного наследия его для святых. This is the second thing Paul was praying that God can receive from us. The riches of his glorious inheritance. Мы познали, какое богатство славного наследия для святых. Who are the saints? Кто такие святые? We. Okay, we are the saints. Мы святые. And God expects. И Бог ожидает. Glorious inheritance from us. Ожидает славное наследие от нас. God wants to inherit. Inherit means receive. И Бог хочет, чтобы вы наследовали, вы приняли славу от нас. Он хочет принять славу от нас. Чтобы наша жизнь смогла приносить славу для Него. И Господь хочет принимать эту славу от святых через святых. Если мы сильны в нашем служении, в нашей жизни христианской, то этим Бог прославляется, получается слава. Но если мы слабы, то у нас нет силы. Мы поражены миром, поражены дьяволом. Instead of bringing glory to God, we are bringing shame to God. Is this important? Is this important? That our life can glorify God. In order to glorify God, we need to live a victorious, powerful, fruitful life. And God will be able to inherit glory from the sins that is us. This is number two. God wants to see in our life. And number three. Verse eighteen. Verse eighteen. 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 Who believe? И как безмерно величие могущества его в нас верующих. That power is like the working of his mighty strength, which he exerted in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms. По действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Paul prayed that our eyes be opened, that we will understand. И Павел молился, чтобы наши глаза открылись, просветились, чтобы мы поняли, увидели эту силу в нас. Бог вложил великую силу внутрь. Ту же силу, которую Он использовал, чтобы воскресить Иисуса из мертвых. Эта сила достаточно сильна, чтобы Иисуса воскресить. И такую же силу Он дал In us, us, us. That means we are powerful. Это означает, что мы сильны. But we do not understand. Но мы не понимаем этого. So Paul prayed that we may, we will understand. Поняли, смогли понять. And you say? И вы сказали? Amen. Ah, so this was, this were the first love. Поэтому это было их первая любовь, первая любовь Ефесской церкви. Yeah, is that right? That was why Jesus said, "You were on the height of your spirituality." No, we are on the height of our spirituality. Ah, you have fallen from that. We have fallen. Now I want you to go back there. Now I want you to go back there. Are we ready to go back there? Are we ready to go back there? Are we ready to go back there? Are we ready to Now turn to chapter three. What? 
Ефесянам 3 глава. Восьмой стих. Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия благовествовать язычникам неследимое богатство Христова. Я наименьший из всех святых. Yet this grace was given to me to preach the, to the Gentile the unsearchable riches of Christ. Однако дана эта благодать мне, чтобы благовествовать неследимое богатство Христа. Paul was preaching the gospel. Павел проповедовал Евангелие. The very same gospel that we preach today. То же самое Евангелие, которое мы проповедуем сегодня. Do you believe that the gospel we preach is the same gospel that Paul was preaching? Верите ли вы в то, что мы проповедуем то же Евангелие, что Павел проповедовал? Has to be. Должно быть так быть. We cannot preach another gospel. Мы не можем проповедовать другое Евангелие. There was only one gospel. Так как было одно только Евангелие. Correct. Правильно. Okay. So the gospel Paul preached. И то Евангелие, которое Павел проповедовал. Was the unsearchable riches of Christ. Неследимое богатство Христова. And the gospel we preach today has also be the same. The unsearchable riches of Christ. So when you preach the gospel, what do you say? How do you preach? The unsearchable riches of Christ. That means the gospel is very rich. The gospel is very rich. Very powerful. Full of glory. 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 Наполнена славой, наполнена благословениями. Это неследимое богатство Христа. Это была первая любовь в Ефесской церкви. И это мы читали в Ефесянам, где говорится о этой церкви, Ефесской. И Павел проповедовал там два года. What I preach was the unsearchable riches of Christ. He said, "I preach the unsearchable riches of Christ." That's why so many people believe in Jesus. Поэтому многие люди уверовали в Христа. That's why so many signs and wonders were happening. Поэтому многие чудеса и знамения происходили. Because the gospel we preached was powerful. Потому что Евангелие, которое проповедовали, было сильным. This happened in Ephesus. Это происходило в Ефесе. And in verse ten. И в десятом стихе. His intent was that now his means God. God's intention was through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in heavenly realm. И цель такая была, чтобы соделась известная через церковь начальствам и властям на небесах в многоразличная премудрость Божья. God has an intention for the church. И у Бога есть определенные планы для церкви. God has an expectation for the church. Ожидание от церкви. That is to make known His manifold wisdom to the rulers and authorities in the heavenly realm. Цель такая, чтобы премудрость Его стала известна в поднебесье. When the Bible says about rulers and authority in the heavenly places or heavenly realm, и когда Библия говорит о властях и начальствах в небесах. This refers to the demonic forces. But here it says in heaven, in Russian. The satanic forces. In Russian, the power of darkness. In Russian, says in heaven, not not in heaven. If you don't believe, you can turn to chapter six, when the Bible talks about the spiritual warfare. No, сейчас мы говорим, хотя тут говорится на небесах, на чаях власти, но мы говорим о тех, которые authority, power of the darkness. Wait, don't hurry. I mean, I cannot keep up with you. Okay. Ah. Ah. Now you can turn to chapter six, verse ten onward. Давайте откроем шестую главу. Мы говорим про начальство власти, которые демонические. Ah. Но не те, которые на небесах. Chapter six, 
Ephesians chapter 6 verse 10. Finally be strong in the Lord in his mighty power put on the full armor of God so that you can take your stand against devil's scheme. Братья мои, укрепляйтесь Господом, могуществом силы его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. For our struggle is not against flesh and blood, but against the ruler, against the authority, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальства, властей, против мироправителей, тьмы и века сего, против духов злобы поднебесных. So in chapter 3 verse 10 when Paul says about the rulers and authority, he refers to the same thing. Когда в третьей главе тут мы прочитали стих десятый, Павел о том же говорил, ссылался на эти власти. That is to make known to the demonic forces, to the power of darkness. Демонические силы и силы тьмы могли узнать это. About the greatness of God, the power of God, the wisdom of God. Смогли увидеть мудрость Божью, силу Божью. But through the church. Not через церковь. So the church had a very great responsibility. Поэтому на церкви лежала очень большая ответственность. This is not an option. Это не выбор. Not a choice whether you want or not. Это не выбор, который хочешь ты или не хочешь. This is a responsibility. Это ответственность. We have to. Это так и должно быть. Мы должны. Let the power of darkness, the demonic forces, let them know that how great is our God. Должны позволить узнать демоническим силам то, насколько Бог большой, великий. How we introduce our Lord Jesus to the world. Как мы говорим об Иисусе, Господе Иисусе, миру. Как мы представляем, как мы представляем церковь нашу. So we go and invite people. Please come to our church. Поэтому мы идем и говорим, пожалуйста, придите в нашу церковь. Она очень маленькая. So people come. Поэтому люди приходят. And how do you introduce the Lord that we believe? И как вы Передаете, как вы учите их закону, который, который мы учим, What какое общее мнение, the или можно сказать, общественное мнение мира о церкви, о христианстве. Это то, что они видят от what нас, то, что слышат от нас. So, today, Поэтому сейчас the церковь Bible должна says, проснуться. Intention of God is that by the church, through the church, to make known to the world, to the demonic forces, the greatness of God, the power, the glory, the wisdom of God. So we need to know how to introduce our church to the world, how to introduce the gospel, our Lord Jesus Christ to the world. Представлять Евангелие в мире, как представлять Иисуса Христа, церковь в мире. In the business world, when we introduce ourselves to our clients, мы представляем себя своим клиентам. You take out your business card. Вы достаете свою визитку. And you printed your on your business card. И там напечатано на вашей визитке. Big name of your company. Название компании. The wonderful product of your company. И тот продукт, который она выпускает. And you put on your name. И вы свое имя оставляете. And under your name you put all the titles, all the degrees, all the PhD, master, под вашим именем все ваши регалии, все ваши степени, дипломы, бакалавры, магистры, докторы. So that people will have good impression about you. Чтобы хорошо, хорошее впечатление осталось у людей о вас. And so that people will have a correct understanding. Uh, understand correct information about you. Чтобы правильная информация стала с людей у вас. So the people will know you correctly. И люди правильно вас воспринимали. So how do we introduce the gospel of Lord Jesus Christ and our church to the world? It's very important. И как мы представляем Евангелие Иисуса Христа и в мире или миру? We have to introduce it correctly, accurately. Нужно его правильно представлять точно. 
so that the world will have a correct, accurate impression, knowledge about the church, about Christianity. But somehow, the world, the church in the world, are not doing the right thing. Но каким-то образом церковь в мире не that's занимается why, правильными вещами. Поэтому вот причина, почему мир не смотрит на церковь. When people have problems, Когда у людей есть проблемы, болезни, они вернутся куда-то другому, вместо того, чтобы вернуться в церковь. Mm-hmm. Instead of turning to the church Люди for help. идут куда-то другие места, кому Тром обращается за помощью, но не к церкви. Because потому что they did not have the correct impression, the correct information about the church, about Christianity. Because as the church, we did not provide Sufficient information to the world. How great our God is. How powerful our God is. How wonderful our church is. So that people in the world, when they have problems, when they have needs, The first thing they do is to come to church. Первое, что они делают, приходят церковь. To seek for help, to seek for prayer in the church. Ищут молитвы, ищут помощи в церкви. Because God is great, God is powerful, God is love. Потому что Бог великий, Бог есть любовь. God has answer for all their problems. God has all the answers for their problems. И у Бога есть ответ So this is our responsibility. So you have to study the word of God. Ephesians chapter 3 verse 10. And make sure you understand, you agree with the word of God. We are building churches. We are building churches. And the main calling of the church. The main Function of the church is to make known to the world, to tell the world, tell the people in the world, even tell the power of darkness, the demonic forces, tell them, let them know God is powerful. Because our God is powerful, God is the God of our church. Lord Jesus is the Lord of our church. Because He is powerful, we are powerful. Our church is powerful. So, you learn from the Bible school and the Lord sent you out to build churches. And these are the I mean this is the standard for the church. That is you have to be able to fulfill this great commission of the Lord. The Bible says the intention of God is Through the church, to demonstrate God's the power of the living God, to tell the world, to tell the demonic forces, and you say, "Amen." <laughs> so this was the first love of the church in Ephesus. They were on the height. But they have fallen. Now, Lord said, you have to go back to fulfill God's commandment for the church. That's why I spend so much time talking about on this topic. The first love of the Ephesian church. And this will also become the first love of our church today. Then, revival will be here in Ukraine. Итак, что и пробуждение придет All the churches will become powerful. И что все церкви All the churches will be giving glory, great glory to the Lord. И через все церкви будет слава для Бога. All the churches will fulfill the great hope that God has for us. И через все церкви Бог Бога надежды исполнятся. And all the churches will be functioning with the great power which is 
which God has already put in us. The same power that God used to raise Jesus from the dead. And we say, Amen! Hallelujah. <laughs> okay, now I have done my job. Are you sure? <laughs> I'm not sure. <laughs> Hallelujah. We need to pray until it become real in our lives. It become real in our ministry. It become real in our church, in our city, in our country. Then the whole of Odessa will know that Christianity is great. The church of the Lord Jesus Christ is great because we are worshiping a great God, great Lord. So people will have a different impression of the church. When they have a problem, instead of turning to doctors and hospitals, they will come to church and receive healing. Because they hear and receive correct information about the church, about our God, about our Lord Jesus Christ. It will make things easy for people to believe in Jesus. A lot of people are looking for answers for their lives. They do not come to church, they do not become Christian. Not because they don't want. If they know that becoming Christian is that wonderful. If they know that there is really a God in the world. It's, it's so true. Что настоящий из Бог. If they know that Jesus is real, real Messiah that we have been waiting for thousands of years, if they know it, если они это знают, they will believe. То тогда они поверят. So the Bible says God's intention is through the church. Через церковь. Ah, these three English words. I don't know your your Russian words. How how do you say? Through the church. Who is the church? Not the building, not the pastor, but we are the church. Through the church means through me, through all of us. And we make known to the world, to the human world, to the spiritual world through the church. Uh -huh. So, your pastor has invited me to come here to share with you this thing. So, if you don't like me, you blame your pastor. Поэтому если я вам не нравлюсь, обвините пастора вашего. I come here with this topic. You like it or not? This is why I have to say because the Lord put this burden in my heart. I hope you will like it. Amen. Okay, give the Lord some clap. Glory to you, Lord. Hallelujah. Praise your name. Amen.